আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালোই আছেন আবারো অনেক দিন পর আপনাদের সামনে বাংলা ক্লাস টিউটোরিয়াল নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমি ওমর ফারুক ইতিমধ্যে আমরা মানে এইচএসসি বাংলা এসএসসি বাংলা এবং এছাড়াও বিসিএস বা অন্যান্য বিষয়গুলো সাধারণ জ্ঞানের ক্লাসগুলো আমরা এই চ্যানেলে আপলোড করেছি আপনারা সেগুলো দেখেছেন আপনাদের মন্তব্য জানিয়েছেন সেজন্য আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ তো আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব হচ্ছে এইচএসসি বাংলা প্রথম পত্রের একটা গল্প সেটা হচ্ছে নেকলেস এই নেকলেস গল্পটা কিন্তু আসলে একটা জীবনের চরম বাস্তবতা বাস্তবতা এরকম আপনি আমার ঠিক মনে নেই এমন একটা কবিতা রয়েছে দেখুন স্ক্রিনে যে জন দিবসে মনের হরসে জ্বালায় কুপির বাতি আসবি না আচ্ছা যাই হোক মানে এই কবিতার লাইনটার মূল কথা ছিল যে সময় মতো বিলাসিতা করবে পরবর্তী সময়ে সে কিন্তু মানে হচ্ছে আগুন জ্বালানোর মতো কোনো ইয়া পাবে না মানে মানে যতটুকু তার প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার সৎ ততটুকু পাবে না যদি কেউ বিলাসিতা করে তো এই নেকলেস গল্পের মধ্যে কিন্তু একটা মেয়ে ছিল যে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল যে সব সময় চাইত যে তার বড় কিছু হবে বড় কিছু প্রত্যাশা সে করত কিন্তু পরবর্তীতে একটা নেকলেসের দুর্ঘটনার কারণে তার কিন্তু মানে পুরো জীবনের যে মানে গতিপটটা ছিল সেটাই কিন্তু উলট পালট হয়ে যায় কিন্তু পরিশেষে যখন দশ বছর পর সে এই রহস্যটা জানতে পারে যে নেকলেসের জন্য তার ভবিষ্যৎটা মানে ধ্বংস হয়েছে সেই নেকলেসটা আসলে নকল ছিল এই এক আকর্ষণীয় সমাপ্তির কারণে কিন্তু এই নেকলেস গল্পটা কিন্তু অসাধারণ আর এই নেকলেস গল্পটা কিন্তু একটা বিশ্ব সাহিত্যের একটা অংশ তো আমরা শুরু করি নেকলেস গল্পটা দেখুন গীদা মোপাসা গীদা মোপাসা একজন ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত লেখক ওনার সম্পর্কে আর বেশি কিছু বললাম না উনি দেখেন উনি খুব নিরপেক্ষ লেখক ছিল আর ছোট গল্পের মধ্যে কিন্তু উনি খুব বিখ্যাত ছিলেন মানে ছোট গল্পের মধ্যে উনি লিখত আর এই নেকলেস গল্পের মানে মূল নামটা দেখুন আপনারা ইয়ার শেষে রয়েছে লা গলিয়াস যেটা হচ্ছে নেকলেস গল্পের মানে ফ্রান্সের নাম ফ্রান্সের নাম আর অনুবাদক পরিচিত এখানে অনুবাদক পূর্ণেন্দু দস্তিদার উনি এক আধার রাজনীতিবিদ ছিলেন আবার অন্যদিকে কিন্তু আপনার লেখকও ছিলেন উনি এটা অনুবাদ করেছেন এছাড়া উনিশশো সালে যুদ্ধের সময় কিন্তু তিনি মারা যান আর ইনি কিন্তু যে বিপ্লবী দল বাংলাদেশের ইতিহাসে মাস্টার দা সূর্য সেন ওনাদের সহযোগী ছিলেন এই মানে পূর্ণেন্দু দস্তিদার আর এই সূর্য সেনের একটা দলের নাম হচ্ছে অনুশীলন সূর্য সেনের যে দল দলের নামটা সেটা আমাদের হয়তো এই নামটা এখান থেকে আমরা চয়েস করছি আসলে না আমরা ওইখান থেকে চয়েস করলে আমরা অন্য জায়গা থেকে আনছি যাই হোক আমরা শুরু করি নেকলেস গল্পটা প্রথমে নেকলেস গল্পের মানে মূল ভাবটা লিখতে পারেন যে সময়ের বাস্তবতা বা বাস্তবতা মানুষকে মানে সব কিছু শিখায় আপনারা যেমন বলি আমরা যে ন্যাচার ইজ দ্য বেস্ট টিচার প্রকৃতি হচ্ছে মানুষের আসল শিক্ষক ঠিক এখানেও কিন্তু সেম যে পরিস্থিতির কারণে মানুষকে অনেক কিছু বাধ্য হতে হবে অনেক কিছু শিখতে হয় আর এই নেকলেস গল্পের মধ্যে রঙের নাম আছে তিনটা গোলাপি লাল কালো ঋতুর নাম রয়েছে একটা গ্রীষ্ম এছাড়াও পাখির নাম হচ্ছে ভরত পাখি আর অন্য অন্য যা কিছু আসবে আমরা তা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরবো আপনাদের সামনে তো শুরু করি আমরা সে ছিল এক চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী আমাদের বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষার নিয়ম অনুসারে কিন্তু বা বাংলা নিয়ম অনুসারে কিন্তু অ্যাডজেটিভের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ হয় না বিশেষণের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ হয় না তো এখানে সুন্দরী যাই হোক অনুবাদক যেভাবে অনুবাদ করেছে সেভাবেই আমাদের তুলে ধরতে হবে সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানি কেরানি হচ্ছে নিম্ন পদস্থ কর্মচারী বা দরিদ্র পরিবার কেরানি এছাড়া এই কেরানি শব্দটা কিন্তু আপনারা অপরিচিত গল্পের মধ্যে পাবেন যে ওই যে বিবাহ গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে এত লোক গেল যে হিসাব করতে গেলে কেরানি রাখতে হয় কেরানি পরিবারে তার জন্ম হয়েছে তার না ছিল ছিল না কোনো আনন্দ ছিল না কোনো আশা কেন আশা ছিল না কারণ তার যে উচ্চাভিলাষী আশাগুলো সেগুলো মানে পূরণ করার মতো সামর্থ্য তার ছিল না পরিচিত হবার প্রশংসা পাওয়ার প্রেম লাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না লেখেন সামাজিক নিয়ম বা সামাজিক সীমাবদ্ধতা সামাজিক সীমাবদ্ধতা কি এটা কিন্তু বাংলার ছবি না যে আপনার জমিদারের ছেলের সাথে গরিবের মেয়ের বিয়ে এটা কিন্তু তৎকালীন ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্যই আপনারা দেখবেন কুটিপতি মেয়ের সাথেই কিন্তু কুটিপতির ছেলের বিয়ে হয় গরিবের ছেলের কিন্তু বস্তির গরিবের ঘরের ছেলেদের কিন্তু গরিবের মেয়ের বিয়ে হয় এটা সাধারণ নিয়ম তবে ব্যতিক্রম রয়েছে ঠিক ওই মানে সামাজিক নিয়ম থেকে ওটা বলতেছে তাই শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে সে বিবাহ স্বীকার করেছিল কেন সে আপিস মানে হচ্ছে অফিস কেন বিবাহ স্বীকার করেছিল বাধ্য হয়ে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা না থাকলেও কিন্তু সমাজের কারণে কি তার মেনে নিতে হয়েছে নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকতে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে মেয়েটা মানে সাধারণভাবে থাকতে কেন তার সজ্জিত হওয়া যে মেকআপ বক্সগুলো দরকার তার তার ছিল না 
কিন্তু সে তার শ্রেণীর অন্যতম হিসেবে সে ছিল অসুখী মানে হচ্ছে দরিদ্রদের মধ্যে ছিল সে খুবই অসুখী কেন অসুখী কারণ তার আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেকে উচ্চাভিলাষী কিন্তু তার সমর্থ ছিল না যার ফলে সে অসুখী ছিল এই জন্য দেখবেন টাকা পয়সার দিক থেকে আপনি যদি আপনার উপরের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন কখনো মনে শান্তি পাবেন না তাদের কোনো জাতিবর্ণ নাই তাদের বলতে হচ্ছে গরিবদের গরিবদের কোনো জাতিবর্ণ নাই কারণ জন্মের পরে পরিবার থেকেই তারা শ্রী সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে আচ্ছা এখানে শ্রী সৌন্দর্য বা মাধুর্য এগুলো সব হচ্ছে আচরণগত সৌন্দর্য এটা কিন্তু মানে মানে চেহারার সৌন্দর্য না এই জন্য দেখবেন গ্রামের অনেক মেয়েকে মানে চেহারা তার সুন্দর না থাকলেও তার আচার আচরণে কিন্তু তাকে অনেক সুন্দর দেখা যায় তো এখানেও সেম এই কথাগুলো বলতেছে সহজাত চাতুর্য প্রকৃতিগত সুরুচি মানে রুচিবোধ সম্পন্ন আর বুদ্ধির নমনীয়তাই হচ্ছে তাদের আভিজাত্য তাহলে কোশ্চেন গরিবের আভিজাত্য জিনিসটা কি সহজাত চাতুর্য মানে চটপটে স্বভাবের প্রকৃতিগত সুরুচি আর বুদ্ধির নমনীয়তা আমরা যেটাকে বলি সূক্ষ্ম বুদ্ধি এ তাদের আভিজাত্য যার ফলে অনেক সাধারণ পরিবারের মেয়েকেও বিশিষ্ট মহিলার সমকক্ষ করে তোলে কেন আচার আচরণ ও বুদ্ধির কারণে মানে হচ্ছে তারা ছোটবেলা থেকে আচার আচরণ ও বুদ্ধিতে এতটাই সংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে যে বা ছোট থাকলেও তাদের মানে মহিলাদের মতো তার বোধ শক্তি সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে সর্বদা তার মনে দুঃখ কেন দেখুন তার ধারণা যত সব সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু আছে সেগুলোর জন্যই তার জন্ম হয়েছে তার বাসকক্ষের দারিদ্র হতশ্রী দেওয়াল হতশ্রী দেওয়াল বলতে পারি আমরা জীর্ণ দেয়াল মানে যেগুলো আমরা ছাল ছাপড়া উঠে গেছে জীর্ণ চেয়ার এবং বিভিন্ন বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো তাহলে কোশ্চেন সে তার জিনিসপত্রগুলো কেমন ছিল বিবর্ণ মানে যার রং চটা উঠে গেছে তার মতো তার মতো অবস্থার অন্য কোনো মেয়ে এসব জিনিস যদিও লক্ষ্য করত না মানে গরিবের ঘরের মেয়েরা এসব কখনো লক্ষ্য করে না সে এতে দুঃখিত ক্রুদ্ধ হতো কোন সে কোনটা দেখে দুঃখিত ক্রুদ্ধ হতো এই মানে দরিদ্র অবস্থা দেখে সে ক্রুদ্ধ হতো কথা কথা মনে করেন যে সুটকি পল্লিতে কাজ করে সে কখনো সুটকির গ্রানটাকে কখনো অপছন্দ করে না কারণ এটা তার প্রাণ ঠিক যে দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছে সে তো ছোটোবেলা থেকে দরিদ্রতা দেখে আসছে তাহলে আবার এগুলো সে পছন্দ করবে না কেন কিন্তু এই মেয়েটা ছিল ব্যতিক্রম যে খর্বকায় ব্রেটন ব্রেটন মানে হচ্ছে একটা আদি মানে অধিবাসী ফ্রান্সের একটা অধিবাসী দেখা হয় ব্রেটন আচ্ছা এই ব্রেটন মানে কি আপনারা গুগলে সার্চ দিলে পাবেন মানে যে খর্বকায় ব্রেটন মানে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বেটে বেটে ব্রেটন এই সাধারণ ঘরটি তৈরি করেছিল তাকে দেখলেই তার মনে বেদনা বলা দুঃখ আর বেপরা সব স্বপ্ন জেগে ওঠে বেপরা স্বপ্ন মানে হচ্ছে যে স্বপ্নগুলো পূরণ করার ক্ষমতা তার স্বামীর বা তার নেই তাকে বলা হয় বেপরা স্বপ্ন আমরা যেটাকে আমরা অবশ্য আকাশ কুসুম কল্পনা সে ভাবত তার থাকবে প্রাচ্যচিত্র শোভিত প্রাচ্যচিত্র মানে হচ্ছে তার এমন ধরনের দেয়াল থাকবে যেটার মধ্যে অ্যান্টিক মানে প্রাচীন জানে সে চিত্রকলা দ্বারা তার সেটা সজ্জিত থাকবে উচ্চ ব্রঞ্চের আলোকমণ্ডিত পার্শ্বকক্ষ এখন আমরা বলতে পারি যে মানে খুব লাইটিং সিস্টেমের একটা পার্শ্বকক্ষ আর আর থাকবে দুজন বেশ মোটা সোটা গৃহবৃত্ত মানে যারা সব ঘরে কাজ করবে তারা খাটো পা জামা পরে যেই বড় আরামকে তারা দুটি গরম করার যন্ত্র থেকে বিক্ষিপ্ত ভারী হাওয়া নিদ্রল হয়ে উঠেছে তাতে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবে মানে হচ্ছে এই দুজন চাদর সব সময় গদি গরম করে রাখবে আর মেয়েটা যা ঘুমাবে তাতে সে তাতে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবে আচ্ছা সে কামনা করে একটি বৈঠকখানা ডাইনিং পুরনো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে তাহলে বৈঠকখানায় কার কি থাকবে পুরনো রেশমি পর্দা আচ্ছা থাকবে তাতে বিভিন্ন চমৎকার আসবাব যার উপর শোভা পাবে অমূল্য সব প্রাচীন কৌতূল উদ্দীপক সামগ্রী কৌতূল উদ্দীপক সামগ্রী মানে হচ্ছে যে জিনিসগুলো দেখলে আপনাকে মানুষ জিজ্ঞেস করবে যে এটা কোথ থেকে এনেছেন আপনারা অনেক ধরনের গ্লাস বা কাপের ডিজাইনগুলো দেখবেন যে এন্টিক মানে প্রাচীন জিনিসগুলো দিয়েছে সেগুলো সাজানো তো এগুলো দেখলে কিন্তু আমরা সময় প্রশ্ন করি যে এত সুন্দর বা এই প্রাচীনত্ব জিনিসগুলো আপনারা কোথায় পেলেন আচ্ছা যেসব পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ সব মেয়েদের কাম্য মানে যেসব পুরুষদেরকে সব মেয়েরাই পছন্দ করে সুপারস্টার ঠিক আছে সেসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে বিকাল পাঁচটায় গল্প গুজব করার জন্য ছোট সুরুবিত একটি কক্ষ সেখানে থাকবে তার মানে হচ্ছে যেসব ছেলেদের সাথে আড্ডা মারাটা মেয়েদের স্বভাব বা মেয়েরা যেসব ছেলেদের সাথে আড্ডা মারতে পছন্দ করে তাদের সাথে সে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আড্ডা মারার জন্য একটা রুম থাকবে 
তিন দিন ধরে ব্যবহৃত একখানা টেবিল ক্লথ ঢাকা গোল একটি টেবিলে তার স্বামীর বিপরীতে দেখে সে যখন শান্ত ভোজে বসে শান্ত সন্ধ্যাবেলা বসে এবং খুশির আমেজে তার স্বামী বড় শুরুয়া শুরুয়া মানে হচ্ছে তরকারি তরকারির পাত্রটির ঢাকনা তুলতে তুলতে বলে ও কি ভালো মানুষ ও মানে হচ্ছে মেয়েটা তার মানে বিষয়টা কেমন মেয়ে ছে মানে মেয়েটা এবং ছেলে মানে ওই টেবিলের দুই সাইডে দুজন বসে রয়েছে একজন আরেকজনকে ফিরে তো স্বামীটা কি করবে স্বামী কি করবে তরকারির পাত্রটা ঢু তুলবে আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলবে আহারে আমার স্ত্রীটা কত ভালো দেখেন আচ্ছা এখানে প্রশ্ন হচ্ছে তিন দিন ধরে কেন টেবিল ক্লথ দেখেন আমরা আমাদের ঘরের মধ্যে সাধারণত যে টেবিল ক্লথটা থাকে সেটা কিন্তু অনেক দিন ব্যবহৃত ব্যবহার করি কিন্তু এখানে বলতে স্যার তার এতই বেশি রুচি বোধ সম্পন্ন একটা টেবিল ক্লথ তিন দিনের বেশি সে রাখবে না আচ্ছা ও কি ভালো মানুষ এর চেয়ে ভালো আমি কিছু চেনাই মানে স্ত্রীর প্রশংসা স্বামীর মুখে স্ত্রীর প্রশংসা তখন তার মনে পড়বে আড়ম্বরপূর্ণ শান্ত ভোজের কথা উজ্জ্বল রৌপ্য পাত্রাদি মায়াময় বনভূমির মধ্যে প্রাচীন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিরল পাখির চিত্র শোভিত কারুকার্যপূর্ণ পদ্মা পর্দা দিয়ে ঢাকা দেওয়ালের কামনা যেমন আপনার অনেক চাইনিজ রেস্টুরেন্টে দেখবেন যে তাদের যে লাইটগুলো থাকে অনেকে বাবুই পাখির ভাষার মতো ডিজাইন করে অনেকে মাক্রোসার মতো ডিজাইন করে এরকম ডিজাইনের কথা বলতে হচ্ছে প্রাচীন কৌতুল উদ্দীপক ডিজাইনগুলো সেভাবে অপরূপ পাত্রে পরিবেশিত হবে অপূর্ব খাদ্য আর গোলাপি রঙের রোহিত মাছের টুকরো মানে রুই মাছের টুকরা হয়তো লেখক অন্য কোনো মাছের কথা লিখেছে অনুবাদক রুই মাছের টুকরা লিখেছে অথবা মুরগির পাখনা খেতে খেতে সিংহ মানবীয় হাসি সিংহ মানবীয় মানে হচ্ছে বীরত্ব সূচক হাতি হাসি বীরত্ব সূচক যেটাকে আমরা বলি বীরত্ব সূচক হাসি দিয়ে কান পেতে শুনবে চুপি চুপি বলা প্রণয়ের কাহিনী মানে হচ্ছে তার স্বামীর সাথে বসে সে মানে খুব রোমান্টিক মুডে আছে এই জিনিসটা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে তার কাছে ফ্রক বা জড়া গহনা নেই সে সবসময় কি চিন্তা ভাবনা করে এইগুলো আর কিন্তু তার কাছে আসলে কিছুই নেই ফ্রক বা জড়া গহনা নেই জড়া গহনা মানে হচ্ছে ভারী গহনা নেই বলতে কিছুই নেই একবারে পুরা খালি অথচ ওই সব বস্তুই তার প্রিয় কারণ হচ্ছে মানুষ যে জিনিসগুলো পায় না সেটার প্রতি তার আগ্রহ বেশি থাকে তার ধারণা ঐসবের জন্যই তার সৃষ্টি সুখী করার কাম্য হওয়ার কাম্য মানে হচ্ছে সবার কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার চালাক ও প্রণয় যাচিকা মানে সবার কাছ থেকে মানে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে ফেসবুকে ছবি দিলে সবার কাছ থেকে লাভ রিয়েক্ট পাওয়ার প্রণয় যাচিকা হওয়ার কতই না ইচ্ছা তার তার কনভেন্ট কনভেন্ট মানে হচ্ছে মিশনারি বা খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল কারণ তার কনভেন্টের সহপাঠিনী এক ধনী বান্ধবী ছিল তার সঙ্গে দেখা করতে তার ভালো লাগতো না কেন কারণ কি সে এই ধনী এই জিনিসগুলো দেখে তার মধ্যে কি আরও বেশি ইয়া কাজ করতো যে আমি কেন নাই আমার কেন নাই ভালো লাগতো না কারণ কি যে ধনীদেরকে দেখে তার আশা পূর্ণ হতো না কারণ দেখা করে ফিরে এসে তার খুব কষ্ট লাগতো বিরক্তি দুঃখ হতাশা ওই নৈরাশ্যে সমস্ত দিন ধরে সে কাঁদত এক সন্ধ্যায় একটি বড় খাম নিয়ে বেশ উল্লসিত হয়ে স্বামী ঘরে ফিরল আচ্ছা এখন একটি বড় খাম নিয়ে উল্লসিত হয়ে ঘরে ফিরল কে তার স্বামী দেখেন কি বলতেছে এখানে সে বলল এই যে তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি মেয়েটি তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে একখানা ছাপানো কার্ড বের করলো তাতে নিচের কথাগুলো মুদ্রতি ছিল জনশিক্ষামন্ত্রী ও মাদাম জর্জ রেম্পেন্ন এখানে শিক্ষামন্ত্রীকে সেটা কিন্তু নাম বলে নেই মাদাম জর্জ রেম্পেন্ন মানে ম্যাডাম ফ্রান্সে আমরা সেটাকে বলি ম্যাডাম ফ্রান্সে বলে মাদাম আগামী আঠারোই জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাহাদের নিজ বাসগৃহে মসিয়ে মসি মানে আমরা যেটা মিস্টার মিস্টার ও মাদাম লইসেল তার হাজব্যান্ডের নাম হচ্ছে লইসেল বলতেছি মানে স্বামীর নাম হচ্ছে লইসেল স্বামীর নাম এই জন্য তার তাকে বলা হয় স্বামী হচ্ছে লইসেল এই জন্য কিন্তু মেয়েটাকে বলা হয় হচ্ছে মাদাম লইসেল আর স্ত্রীর নাম হচ্ছে এই গল্প অনুসারে মাতিলদা মাতিলদা আর যে গহনা দেয় তার নাম হচ্ছে ফরস্টিয়ার গহনা যে দেয় ফরস্টিয়ার তার অপর নাম হচ্ছে জেনি এই হচ্ছে মানে হচ্ছে এই গল্পের মধ্যে চরিত্রগুলো লইসেলের উপস্থিতি কামনা করেন তার স্বামী যেমন আশা করেছিল তেমনভাবে খুশি হওয়ার পরিবর্তে মেয়েটি বিদ্বেষ কেন বিদ্বেষ কারণ সে আশা করেছিল টাকা পয়সা গহনা এমন কিছু তাকে এনে দিল আসলে চিঠির খাম বিদ্বেষ ভাব নিয়ে আমন্ত্রণ লিপিখানার টেবিলের উপর নিক্ষেপ করে বিড়বিড় করে বলে ওখানা নিয়ে তুমি আমায় কি করতে বলো কিন্তু লক্ষ্মীটি আমি ভেবেছিলাম এতে তুমি খুশি হবে তুমি বাইরে কখনো যাও না তাই এ এক সুযোগ চমৎকার এক সুযোগ এটা জোগাড় করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে কেন 
কারণ হচ্ছে দেখেন কি বলতেছে সবাই একখানা চায় কিন্তু বেছে বেছে দেওয়া হয়েছে কর্মচারীদের বেশি একটা দেওয়া হয়নি খুব স্বাভাবিক এটা ভিআইপি দের জন্য একটা অনুষ্ঠান কর্মচারীদের কম দেওয়া হবে এটাই স্বাভাবিক সেখানে তুমি গোটা সরকারি মহলকে দেখতে পাবে বিরক্তি দৃষ্টিতে কেন বিরক্তি দৃষ্টিতে কারণ মেয়েকে যে সান্তনাগুলো দিচ্ছে এই সান্তনাগুলো তার কোনোটাই কাজে লাগতেছে না আমার কি হবে এটা দেখবো আমি দেখ অন্যকে দেখবো কেন তার কথা হচ্ছে যে আমাকে মানুষ দেখবে আমি কেন মানুষকে দেখবো বিরক্তি দৃষ্টি তার দিকে থাকে মেয়েটি অধীরভাবে বলে উঠল ওই ঘটনার মতো একটি ব্যাপার কি পরে আমি যাবো বলে তুমি মনে করো সেই সম্পর্কে সে কিছু ভাবেনি তাই সে সে মানে হচ্ছে স্বামী বিব্রতভাবে বলল কেন আমরা থিয়েটারে যাওয়ার থিয়েটার মানে হচ্ছে যেখানে নাটক মঞ্চস্থ মঞ্চ করা হয় থিয়েটারে যাওয়ার সময় যে পোশাকটা পরো সেই পোশাকটা পরবে ওটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে কিন্তু তোমার সুন্দর দিয়ে কি হবে তার স্ত্রীকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে দেয় কেন ফুপিয়ে মানে এটা মানে চিৎকার করে কাদা মানে হচ্ছে যে মানে অত্যন্ত ইমোশনাল হয়ে যায় কাদা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে দেখে সে আতঙ্কে নির্বাক ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল এটা তার স্বামীর কথা বলতেছে তার চোখের পাশ থেকে বড় বড় দু ফোটা অশ্রু তার গলের গালের উপর গড়িয়ে পড়ল সে থতমতভাবে বলল কি হলো কি হলো তোমার মানে স্ত্রীর চোখের পানি তার গালের উপরে পড়ছে এইটা দেখে স্বামী থতমত হয়ে গেছে কারণ মেয়ে মানুষের কান্না সহ্য করতে পারতেছে না কি হলো কি হলো তোমার প্রবল চেষ্টায় মেয়েটি নিজের বিরক্তি দমন করে তার সিক্ত গণ্ড মুছে ফেলে মানে সিক্ত মানে ভেজা গাল মুছে ফেলে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় কিছুই না শুধু আমার কোনো পোশাক নেই বলে আমি ওই ব্যাপারে যেতে পারবো না তোমার যে কোনো সহকর্মীর স্ত্রীর পোশাক আমার চেয়ে যদি ভালো থাকে কাটখানা তাকে দিয়ে দিও তাহলে দেখেন একটা ছেলে কত বড় অপমানের কথা যে তুমি আমার দিও না কারো জামা কাপড় ভালো থাকলে সেটা দিয়ে দিও এখনকার সময় কিন্তু বিষয়টা ভিন্ন হইত সে মনে মনে দুঃখ পায় কেন তার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়া হয় তার আবেদন প্রত্যাখ্যান হয় তারপর সে জবাব দেয় মাতিলদা এই যে বললাম না স্ত্রীর নাম মাতিলদা মাতিলদা বেশ তো চলো আলাপ করি আমরা এমন কোনো পোশাক অন্য কোনো উপলক্ষ্য যা দিয়ে কাজ চলবে অথচ বেশ সাদা সিদে তার দাম আর কত হবে কয়েক সেকেন্ড মেয়েটি চিন্তা করে দেখে এমন একটি সংখ্যার বিষয় স্থির করলো যা চেয়ে বল চেয়ে বসলে হিসাবিক রানীর কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক আতঙ্কিত প্রত্যাখ্যান যেন না আসে মানে সে এমন একটা ফিগার বলল যাতে করে তার স্বামী তাকে রিজেক্ট না করে কথার কথা মনে করে আপনার বাবার সামর্থ্য অল্প আপনি সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকার একটা মোবাইল নিতে পারেন আপনার বাবার কাছ থেকে আপনি চাইলেন আইফোন সিক্স তা আপনার বাবা বলে থাকতো মোবাইলই দরকার নেই বিষয়টা এরকম শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করে মেয়েটি বলল আমি ঠিক বলতে পারছি না তবে আমার মনে হয় চারশো ফ্রা হলে তা কেনা যাবে ফ্রা এটা হচ্ছে ফ্রান্সের মুদ্রার নাম ফ্রাঙ্ক এটা হচ্ছে ফ্রা ফ্রাঙ্কের সংক্ষিপ্ত রূপ তবে এখন মানে হচ্ছে ইয়া মুদ্রাটা চলে আপনার যেটা হচ্ছে আপনার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব জায়গায় চলে ইউরো ঠিক আছে মানে উনিশটা দেশ কিন্তু ইউরো ব্যবহার করতেছে বর্তমান পর্যন্ত ইউরো তার শুনে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল স্বামীর মুখ কারণ তার যেসব বন্ধু গত রবিবার এখানে দিনের নাম একটাই রয়েছে সেটা হচ্ছে রবিবার নান্তিয়ারের সমভূমি পাহাড় থেকে নিচের সমভূমিটিকে বলা হয় সমভূমি ভরত পাখি শিকারে গিয়েছিল আগামী গ্রীষ্ম বলেছিলাম ঋতুর নাম হচ্ছে একটাই গ্রীষ্ম আগামী গ্রীষ্মে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় একটা বন্দুক কিনবার জন্য ঠিক ততটা অর্থে সে সঞ্চয় করেছিল তা সত্য জবাব দিল বেশ তো আমি তোমার চারশো তো ফ্রা দিব বেশ সুন্দর একটি পোশাক কিনে নিও তাহলে দেখেন স্ত্রীর আবদার রক্ষার্থে কিন্তু সে তার সর্বস্ব ত্যাগ করলো স্ত্রীর আবদার রক্ষার্থে বল নাচের দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে ততই মাদাম লইসেলকে বিচলিত উদ্বিগ্ন মনে হয় কেন বিচলিত উদ্বিগ্ন মনে হয় এই বিচলিত শব্দটা কিন্তু আপনারা আবার আমি কিংবদন্তি কথা বলছি এখানে পাবেন অবশ্য তার পোশাক প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে একদিন সন্ধ্যায় তার স্বামী তাকে বলল তোমার হয়েছে কি গত দুই তিন দিন ধরে তোমার কাজকর্ম যেমন অদ্ভুত ঠেকেছে মানে হচ্ছে তার আরও কিছু চাই এই আরও কিছু চাওয়ার জন্য কি করতেছে এমন একটা ভাব নিতেছে যে আমার মানে আমার আরও কিছু লাগবে আমার তুমি দাও যাই হোক শুনে মেয়েটি জবাব দেয় আমার কোনো মণিমুক্তা একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে আচ্ছা গরিবের ঘরের মেয়েকে গরিব মনে হবে সমস্যাটা কি আসলে তারা আপনারা দেখবেন যে কাউরের দাওয়াত দিলে বিশেষ করে মেয়েদেরকে মানে টাইপের কাউরের দাওয়াত দিলে যে মনে করেন বিউটি পার্লারে সাজ দিতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার শাড়ি পরতে হবে গয়না পরতে হবে এটা যার যার ন্যাচার যাই হোক আমি এটা বলে আবার আপনাদের মানে হচ্ছে বিরক্তি শিখেছে না হই তাই এই অনুষ্ঠানে আমার না যাওয়াই ভালো হবে তাহলে দেখেন জামাটা বানায় তারপর বলতেছে আমার এই অনুষ্ঠানে না যাওয়াটা ভালো হবে ওর জামা দিয়ে ফাঁস দেওয়া দরকার ছিল স্বামী বলল কিছু সত্যকার সত্যকার মানে হচ্ছে তাজা তাজা ফুল দিয়ে তুমি সাজতে পারো এই ঋতুতে তাতে বেশ সুরুচিপূর্ণ দেখা
ওরকম খেলো খেলো মানে হচ্ছে অসার দেখানো বা মিথ্যা সাজ দেওয়া বা আমরা মেকি ভাব নাও খেলো দেখানোর মতো আর বেশি কিছু অপমানজনক নাই মানে ধনী মেয়েরা যেখানে ওরা গহনা টনা পরে সেজে আসবে সেখানে ফুল দিয়ে মানে গায়ে হলুদের মতো সাজা এটা তারা কখনোই পছন্দ করতেছে না তারপর দেখেন তখন তার স্বামী চেঁচিয়ে বলল আচ্ছা কি বোকা দেখো তো আমরা যাও তোমার বান্ধবী মাদাম ফরস্টিয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলো তার জড়োয়া গহনাখানা তোমায় যেন ধার দেয় জড়োয়া গানো হচ্ছে ভারী গহনা এটা নেকলেস হইতে পারে হাতের বালা হইতে পারে আর অনেক কিছু এইটুকু আদায় করার তার সঙ্গে তো তোমার পরিচয় যথেষ্ট সে আনন্দ ধনী করে উঠল তারপর সে বলল সত্যি তো এটা আমি ভাবিনি পরদিন সে তার বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে তার দুঃখের কাহিনী বলে কি দুঃখের কাহিনী যে একটা দাওয়াত আসছে আমার পড়ার মতো কিছু নেই মাদাম ফরস্টিয়ার তার কাচের লাগানো দরজার গোপন কক্ষে গিয়ে একটা জড়ো আর গহনা বাক্স গহনার বাক্স বের করে তা খুলে বলল ভাই যা ইচ্ছা এখান থেকে নিয়ে নাও সে প্রথমে দেখলো কয়েকটা কঙ্কন মানে হাতের বালা কঙ্কন তারপর একটি মুক্তার মালা এগুলো কিন্তু অবজেক্টিভের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত কারুকার চমৎকার কারুকার জবরা একটি সোনার ভিনিসার ক্রুস ভিনিসা মানে হচ্ছে ভ্যানিস ভ্যানিস থেকে যে ক্রুসগুলো বানানো হয় ক্রস সেটা হলে ভিনিসা ভিনিসার ক্রুস ক্রস ক্রুস আয়নার সামনে সে জড়ো আর গহনাগুলো পরে দেখে আর ইতস্তত করে কেন ইতস্তত করে মানে তার মন মতো হচ্ছিল না আবার এগুলো দেখেন কি বলতেছে কিন্তু ওগুলো নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে ছেড়ে দিতে পারতেছে না মানে তার মন মতো হচ্ছে মনমতো হচ্ছিল না আবার অন্যদিকে তার ভয় এগুলো যদি যদি না নিন যদি এরপরে যদি আর কিছু না থাকে তারপর সে জিজ্ঞাসা করে আর কিছু তোমার নেই কেন আছে তোমার যা পছন্দ তুমি তা বেছে নাও কে বলছে এই কথাটা ফার্স্ট ইয়ার তাহলে আমরা এখানে উদারপন্থী চরিত্র কাকে বলতে পারি ফার্স্ট ইয়ারকে হঠাৎ সে কালো স্যাটিন এই যে এখানে কালো রঙের কথা বলেছি স্যাটিন মানে হচ্ছে মানে আপনারা স্বর্ণের বক্সগুলোর মধ্যে দেখবেন উপরে একটা রেশমি কাপড়ের মতো পাতলা আবরণ থাকে এটাকে বলে স্যাটিন স্যাটিনের একটি বাক্সে দেখলো অপরূপ একখানা হীরার হার অদম্য কামনা অদম্য মানে হচ্ছে যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছে না এটাকে বলে অদম্য অদম্য কামনায় তার বুক দূর দূর করে সেটা তুলে নিতে হার তার হাত কাঁপে সে তার পোশাকের উপর দিয়ে সেটা গলায় তুলে নেয় এবং সেগুলো দেখে আনন্দে বিহবল হয়ে যায় আনন্দে বিহবল মানে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে তারপর উদ্বেগ ভরা ইতস্ত কেন উদ্বেগ ভরা কারণ হচ্ছে এত দামি হার যদি না দেয় উদ্বেগ ভরা ইতস্ততভাবে সে জিজ্ঞাসা করলো তুমি ওইখানে আমায় ধার দিবে শুধু ওইটা কেন দেব না নিশ্চয়ই দিব সে সবেগে সবেগে কেন কারণ তার হয়তো আশা ছিল যে আমাকে নাও দিতে পারে বিষয়টা এরকম মনে করেন আপনি স্বপ্ন দেখতেছেন একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতেছেন আর পাশে আপনারা একজনে মনে করেন ঘুমের থেকে উঠাই দিচ্ছে আপনি কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হয়ে কিন্তু তার গলা জড়িয়ে ধরবেন তো এই সবেগে মানে কি হচ্ছে যে যেটা আমি আশা করি নেই সেটা আমার যখন হয়েছে অপ্রত্যাশিত কিছু পাওয়া সবেগে তার বান্ধবীর গলা জড়িয়ে ধরে পরম আবেগে তাকে বুকে চেপে ধরে তারপর তার সম্পদ সম্পদ মানে হচ্ছে ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে সাধনার বস্তু এই সাধনার বস্তু নিয়ে সে চলে আসে তো এই ছিল হচ্ছে নেকলেস গল্পের প্রথম পাঠ আজকে আমাদের জন্য পরবর্তী ক্লাসে আমরা নেকলেস গল্পটা শেষ করব আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে অন্যদেরকে জানাবেন পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ